പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എസ് എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒൻപതാം ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ജാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വര വ്യാസമായ വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എഴുതുക മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് എന്ന് യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയാണ് വ്യാസം വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എഴുതേണ്ടത് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എഴുതണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം കാണണം നമുക്ക് വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എഴുതാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് വൃത്ത കേന്ദ്രം വേണം സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ മറ്റൊന്ന് വേണ്ടത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരവാണ് ഇപ്പം വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് നാലും യോജിപ്പിക്കുന്ന വരെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ചിത്രം ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രം കാണാം ഈ വരയുടെ മധ്യ ബിന്ദുവായിരിക്കും നമ്മുടെ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസത്തിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് എങ്ങനെയാണ് മധ്യ ബിന്ദു കാണുക എക്സ് സൂചക സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം അപ്പം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് വൈ സൂചക സംഖ്യകൾ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് വൈ സൂചക സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് വരും നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ടാണ് അപ്പം എട്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വരും രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ആറ് ആറ് ബൈ രണ്ട് വരും എക്സ് സൂചക സംഖ്യകളുടെ തുക കൂട്ടിയാൽ മതി എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ സം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് ബൈ രണ്ട് എട്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വരും ആറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വരും അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നാല് കോമ മൂന്നായിരിക്കും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് ഫോർ കോമ ത്രീ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം നാല് കോമ മൂന്നായിരിക്കും കിട്ടിയത് നമുക്കറിയാം ഈ വരയുടെ മധ്യ ബിന്ദു ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മധ്യ ബിന്ദു കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ടാണ് എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് വരും വൈ സൂചക സംഖ്യകളുടെ തുക നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറാണ് ആറിൻ്റെ പകുതി എന്ത് വരും മൂന്ന് വരും ബി വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നാല് കോമ മൂന്ന് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ വേണം അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ കിട്ടി നാല് കോമ മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരവാണ് റേഡിയസ് ആണ് വേണ്ടത് ആരം കണ്ടുപിടിക്കണം ആരം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്രവും ഈ ഒരു ബിന്ദുവും തമ്മിലുള്ള അകലം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വൃത്ത കേന്ദ്രവും അതായത് നാല് കോമ മൂന്നും അഞ്ച് കോമ നാലുമായിട്ടുള്ള അകലവോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കോമ മൂന്നും മൂന്ന് കോമ രണ്ടുമായിട്ടുള്ള അകലവോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആരം കിട്ടും ഞാനിവിടെ നാല് കോമ മൂന്നും അഞ്ച് കോമ നാലും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അകലം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകലത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നാലിന് എക്സ് വണ്ണും മൂന്നിന് വൈ വണ്ണും കൊടുത്തു അഞ്ചിന് എക്സ് ടു നാലിന് വൈ ടു അകലം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അകലം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് കോമ മൂന്നും അഞ്ച് കോമ നാലും തമ്മിലുള്ള അകലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുക അപ്പം ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ അകലം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം നാല് കൊടുക്കാം എക്സ് ടുവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ നാല് മൈനസ് അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ അറിയാം മൂന്ന് വൈ ടു അറിയാം നാല് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആരം കിട്ടുക റൂട്ട് ഓഫ് നാല് മൈനസ് അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സൂചക സംഖ്യ കയ്യിലായി നാല് കോമ മൂന്നായി വൃത്തത്തിന്റെ ആരം കയ്യിലായി എത്രയാണ് റൂട്ട് രണ്ട് അപ്പൊ കേന്ദ്രവും ആരവും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇനി വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം എഴുതുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം എഴുതാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുക വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം എഴുതാൻ നമുക്ക് കേന്ദ്രവും ആരവും കഴിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇനി കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക കേന്ദ്രത്തിന്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എത്രയാണ് നാലാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിലെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ നാലാണ് പ്ലസ് നാലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൈനസ് എട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതുക എക്സ് സൂചക സംഖ്യ നാല് നാലിന്റെ ഇരട്ടി എട്ട് അതിനോടൊപ്പം എക്സ് കൊടുക്കുക കേന്ദ്രത്തിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് കേന്ദ്രത്തിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിലോ പ്ലസ് ഇവിടെ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്ലസ് നാലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുക മൈനസ് എട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതുക ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ നോക്കൂ മൂന്നല്ലേ പ്ലസ് മൂന്നാണ് പ്ലസ് മൂന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നിന്റെ ഇരട്ടി അറിയാം ആറ് അപ്പൊ ആറ് വൈ എന്ന് എഴുതുക കേന്ദ്രത്തിൽ പ്ലസ് മൂന്നായതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷനകത്ത് മൈനസ് ആറ് വൈ എന്ന് എഴുതുക സമവാക്യം നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് എക്സ് മൈനസ് ആറ് വൈ ഇത്രയും ഭാഗം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എഴുതി പിന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ എക്സ് നാലായതുകൊണ്ട് നാലിന്റെ ഇരട്ടി എട്ട് എക്സ് കേന്ദ്രത്തിൽ വൈ മൂന്നാണ് മൂന്നിന്റെ ഇരട്ടി ആറ് വൈ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക കേന്ദ്രത്തിലെ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക കേന്ദ്രത്തിൽ നാലായതുകൊണ്ട് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക പ്ലസ് വൈ മൂന്നായതുകൊണ്ട് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതണം ആർ സ്ക്വയർ എഴുതണം ആർ എത്രയാണ് റൂട്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ കേന്ദ്രത്തില് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതി വെക്കുക നാലായതുകൊണ്ട് വൈ മൂന്നായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്യുക സമം ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ആർ സ്ക്വയർ ആർ എത്രയാണ് റൂട്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ അപ്പൊ സമവാക്യം എങ്ങനെയായി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് എക്സ് മൈനസ് ആർ വൈ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും പതിനാറ് പ്ലസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ഒമ്പത് സമം റൂട്ട് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് രണ്ട് സമവാക്യം ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് എക്സ് മൈനസ് ആർ വൈ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പതിനാറും ഒമ്പതും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം രണ്ട് സമവാക്യം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ആർ വൈ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം രണ്ടായി സമവാക്യത്തിൽ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആവണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുക സമത്തിന് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരിക സമത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പ്ലസ് രണ്ട് ഇപ്പുറം വന്നാൽ മൈനസ് രണ്ടാവും സമവാക്യം എങ്ങനെ മാറി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് എക്സ് മൈനസ് ആർ വൈ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് സമം പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് എന്ത് വരും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരും അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം എഴുതാൻ കഴിയും വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം എങ്ങനെ വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് എക്സ് മൈനസ് ആർ വൈ ഇരുപത്തഞ്ചിന് രണ്ട് കുറച്ച പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സമം പൂജ്യം ഈ വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം എന്താ വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ആർ വൈ പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സമം പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടും വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം എഴുതാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സൂചക സംഖ്യ ഒന്ന് ആരം കേന്ദ്രത്തില് സൂചക സംഖ്യകളുടെ ഇരട്ടി എഴുതി അതിനോടൊപ്പം എക്സും വൈയും എഴുതുക പിന്നെ സമവാക്യത്തില് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ എഴുതിയിട്ട് ആർ സ്ക്വയറിന് ഇപ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഴുതുക എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്